en esta mañana, en este día. Gloria al Señor. Pues ella, pues ustedes saben quién es ella. Eh, la, la pequeña gigante. Sigue traque. Sigue traque. Aleluya. Gracias, hermana. Siga siempre así. Siga siempre así. Que me gusta eso. Dios lo bendiga. Amén, hermano, que el Señor le bendiga en este día. Gloria hacia el nombre de Dios, ¿verdad? El Señor es tan bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Este, yo estoy tan y tan agradecida. En este día, ¿verdad? El tema del mensaje que yo tengo y, y, y estaba dudando si lo iba a traer o no, pero cuando estaba en el, en el carro viniendo hoy con el pastor, este... Eh, eh, um, he validated it. Me, lo, me lo confirmó que sí, que ese era el que yo iba a traer porque a mí me gusta traer lo que Dios quiere que yo traiga ¿verdad? Y, y me gusta estudiar lo que yo voy a traer, pero me gusta que siempre que lo que yo traiga sea lo que Dios quiere que yo traiga no lo que yo puedo aprender o lo que sea, porque eso no es mi trabajo en mi trabajo eso es lo que yo hago pero esta es la palabra de Dios y como aprendíamos hoy en la escuela dominical, es la palabra revelada, sagrada de Dios ¿verdad? que Dios quiere que ustedes la puedan recibir y implementarla en su vida ¿verdad? So, en este día, si son tan amables y pueden buscar en el libro de um, Apocalipsis, en el capítulo 3, Thank you, Jesus. Hallelujah. Capítulo 3, versículo 11. Thank you, Jesus. Aleluya. Y el tema de este mensaje en este día es tu corona. Y la, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén, aleluya, gloria hacia el nombre de Dios Gracias, ¿Verdad? Este, pueden, eh, el Cristo de la gloria Yo vengo delante de tu presencia, mi Dios Y te doy las gracias, Padre Santo Señor, úsame en una forma especial en este día, Padre, aleluya Que yo pueda traer esta palabra primeramente a mi vida Entonces poder darla a los hermanos que están aquí presentes, mi Dios Que tu Santo Espíritu Santo more aquí con cada uno de nosotros, mi Dios y que podamos sentir un toque grande de parte de ti en este día. Te pedimos ah, todo ya. esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, pueden estar sentados. Thank you, Jesus. Aleluya. Este, cuando yo estaba mirando um, este, estos versículos de la palabra, este capítulo, este, algo muy eh, eh, peculiar, ¿verdad? Uh, peculiar, este vino sobre de mí y era que era como una comparación a los versículos anteriores a la iglesia de Sardis, porque aquí estamos hablando acerca de la iglesia, esto se estaba hablando aquí en la iglesia de Filadelfia, pero había algo este, que, que me, me, me cogió um, eh, y dije, wow, esto es la iglesia, esto es la iglesia Elim. Esto es el in. Y esto también es cada uno de nosotros. En lo que nosotros eh, pasamos, lo que este, atravesamos. Y, 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 y en, el capi, en el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Eso dice que Él sabe todo lo de nosotros. He knows your works. Él sabe tus obras, lo que tú haces, cómo lo haces, cuándo lo hiciste, cuándo no lo hiciste. Él sabe tus obras. Y él le decía a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Ya, yeah, yo conozco tus obras. I know your works. Porque la diferencia que había entre estas dos iglesias que se que eran retiradas era que la iglesia de Sardis tenía era una iglesia que tenía you know, número, finanza, tenía pero la de Filadelfia era una iglesia así como la de nosotros ¿Sí? ¿sí? y aquí él está diciendo yo conozco tus obras él conoce a la primera persona que 
llegó, la que ha llegado última, conoce nuestras obras, conoce todo lo que estamos haciendo, que es la motivación porque tú lo haces. No hay nada que Él no sepa. Praise God. Yo conozco tus obras. He aquí. He puesto delante de ti una puerta. Él puso delante de nosotros una puerta. Él ha puesto delante de cada de ustedes una puerta. Porque Él conoce tus obras. Él conoce lo que tú estás haciendo. Él conoce el motivo por qué lo hace. Y porque lo haces, Él ha puesto delante de ti una puerta. Y mira qué lindo que dice. He puesto, he puesto delante de ti una puerta abierta. Abierta. Él ha puesto aquí una puerta abierta. Ya que Jacqueline, he puesto delante de tu vida una puerta abierta. Porque Él conoce tus obras. ¿Tú ves? Cada uno de ustedes. He knows your works. Y mire lo, lo más grande de esto. Nadie puede cerrar esa, o, esa puerta. Nadie la puede cerrar. Ni tú mismo la puedes cerrar. You, you can't close it. El único que tiene la autoridad de cerrar esa puerta es Dios. Porque Él la puso y Él la abrió. Gloria hacia el nombre de Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Porque al ver, algunas veces nos sentamos ¿no? y nos preguntamos por why and when and what. Y por qué y cómo. Pero Él fue el que te la abrió. Él fue el que la abrió. Él te ha abierto la puerta. Y tú has entrado por esa puerta. Ni nadie ni nada te la va a cerrar. Gloria a Dios. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tenga, tienes pocas fuerzas. Algunas veces nos sentimos débiles. Nos sentimos débiles, cansados, como dice el himno, cansado del camino, right? sediento de ti. Un desierto es cruzado y sin fuerzas he quedado, Señor, y yo vengo a ti. Un, tienes pocas fuerzas. Pero mira lo grande que dice aquí. Más guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Te puse la puerta. Te abrí la puerta. Nadie va a cerrar la puerta. Tienes... Estás un poco débil, te sientes débil, te sientes como si no puedes seguir. ¿Cómo puedo llegar? Pero tú has guardado mi palabra. Tú has guardado mi palabra. Tú sigues en la palabra. No importa lo que te venga, no importa lo que te digan, no importa cómo te lo, eh, 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 te lo presenten. Tú has guardado mi palabra. Y tú no has negado mi nombre. Tú no has negado mi nombre. Aunque yo he pasado por el desierto. Aunque personas me han dado la espalda. Aunque familiares no han estado presentes. Aunque yo he dudado de tantas cosas, Señor. Yo nunca he negado tu nombre. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Pero ahora la cosita se pone un poco, un poco fuerte. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora yo, he aquí, yo entrego a la iglesia de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son. No hay diferencia 
No hay ninguna diferencia. No hay diferencia. Aquel que sigue a las cosas del enemigo, de Satanás. Y el cristiano que se dice que es el cristiano y no lo es. No hay una diferencia. No hay una diferencia. Y mira lo que dice. ¿Y por qué? Porque estas personas mienten. Eso lo dice la palabra. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios te ama. Dios nos ama. Dios está con nosotros. Y vienen momentos que tú te sientes ¿Cómo puedo yo seguir hacia adelante? Yeah. Aunque somos creyentes. Somos creyentes. Y nos vienen ciertas cosas a la mente. Y dice, wow, esta carga. Algunas veces se pone tan difícil. Esta carga que yo tengo. Algunas veces se pone como yo no, yo no creo. Como, como yo sigo hacia adelante. Algunas veces yo mismo, hermano, yo me pregunto. Yo no sé cómo yo me levanto por las mañanas. Yo creo que, que el cuerpo ya sabe. Me levanto, me visto, whatever. Me monto en el carro. Yo no sé ni cómo el carro llega hasta Charlotte County. Estoy ahí todas las horas, ¿verdad? ¿A usted no le pasa así? Cuando va a salir de trabajo. ¿Cómo llegó el trabajo? Y tiene todo esto. Y empieza. Y no sabe. Ok, let me take it one step at a time. Entonces, está ahí. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo trata... ¿Verdad? De, 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 tú puedes estar bien feliz. Tú llegaste, ok, good, yo voy a tener una, 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 una actitud positiva en lo que yo voy a hacer hoy. No le pasa a ustedes así. Yo voy a, yo voy a pensar positivo hoy. No, porque yo, yo, y más si es un domingo y se predicaba acerca del poder y la fortaleza, ¿verdad? Ya vamos llenos. Yo tengo el poder de Dios. Yo entro aquí, oh yeah, y de momento, boom, boom, boom. Y tú dices, Wow, pero Señor, you know, de misericordia, you know, yeah, porque, porque mira lo que está pasando aquí. El enemigo te quiere quitar tu corona. Hay una corona separada para cada uno de nosotros. Y él te quiere quitar esa corona. Y él usará el que sea, el que sea, no importa. Pero una cosa sí te voy a decir, que el día que tú vayas delante de la presencia de Dios, tú vas a ir solito, solita. Ahí no va a haber nadie al lado de ti. Ahí no va a haber nadie, a lo mejor las oraciones que tú diste por tus hijos, las lágrimas que derramaste. Mire, ese día nadie va a estar ahí. Usted va a estar ahí solo, sola. Y usted va a tener que pararse ahí delante de Dios. Y Dios te va a llamar a cuentas a lo que Él puesto en tus manos. Y la puerta que Él te abrió. Porque qué lindo, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos abre puertas. Oh, God gives you. Dios te da. Dios te abre puerta y nadie te la puede cerrar. Pero tú estás haciendo dentro de esa puerta lo que tú tienes que estar haciendo por Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Are you fulfilling the promise that God has put upon you? Amen. The favor that God has put upon you? Amen. What are you doing with what God has given to you? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Lo que con Dios te ha dado a ti. Aleluya. Es tan importante. Tenemos que tener cuidado algunas veces. Él abre puerta. Él abre ventana. Wow. Yo lo he visto en mi vida. Dios abre ventana. Y la bendición baja y baja sobre de ti. Y donde tú creías que yo, yo no tenía para esto de momento, todo está bajando. Puertas abriéndose. Y tú entraste por la puerta. Qué bueno cuando se te abre la puerta. Porque tú estás tan disponible. Tú ni lo piensas dos veces si debo entrar o no debo de entrar. 
Y ahora está dentro. Y él está ahí. And he closed it. And, uh, and, and nobody. He's the one. He's got you in there. Dios te tiene ahí. Aleluya. Es como yo digo, mira hermano. Algo que yo he visto aquí en el in. Y no es que yo siempre le quiero dar a lo mismo. Pero mira hermano, esto empezó. Esto empezó en un salón de niños. Y el piso era de tres colores. Amarillo, rojo y azul. ¿Ok? ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque Dios abrió una puerta. ¿Y qué pasó? Nosotros entramos por la puerta. Nosotros entramos por la puerta. Nosotros entramos por esa puerta. Y dijimos, Señor, aquí estamos. Aunque no importa cómo se vea. No importa cómo... No, 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 no. Yo entro por esa puerta. Algunas veces tú le estás pidiendo a Dios que Él haga cosas grandes en tu vida. Que Él cambie situaciones en tu vida. Y Él te abre la puerta. Y tú tienes que estar seguro que, primeramente, que tú estás en la voluntad de Dios. Y, segundamente, que tú estás agradecido donde Dios te ha puesto. Porque Dios no te tiene que poner en ningún lugar. Él te pone si Él quiere. God owes you nothing. Dios no te debe a ti nada. Tres diez. Aquí, en este versículo, se ve que como si la iglesia había pasado por algo. You know? Porque algunas veces, hermano, aunque nosotros somos bien unidos, y siempre hemos sido bien unidos, y, 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 y yo le pido a Dios siempre que nos mantenga así, fe y paz, amor. Right? O amor, fe y paz. Grammatically, that's correct. The other way, it wasn't correct. Gramáticamente, así es correcto. Amor, fe, entonces, y paz. Que siempre la haya aquí. Que siempre la haya aquí. Pero, a, 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 aunque eso sí, pero mira cómo el enemigo nos tenía hace poco, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Nos tenemos que ir. No tenemos que mudar. No tenemos que ir. No tenemos que mudar. No tenemos. Que... Eso era yo creo que en cada servicio. No tenemos que ir. No tenemos. Cuando Dios tenía el espacio que necesitábamos. Usted ve cómo el enemigo trata, ¿verdad? So aquí, como, ¿verdad? Ellos a lo mejor estaban pasando por alguna situación. Porque mira lo que le dice aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermano, hemos tenido mucha paciencia. 